ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸುಮನ ಸುರತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂದಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮೂರು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಆರು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುವ ಆಸೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಸಹ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದುಂಟು ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗೇನು ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅವಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿದ್ಲು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆದಲು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೂ ಆ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ಲಸ್ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ನಮ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾಯಿನ್ ರೈ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಓದ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗಿರು ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರು ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಡೀ ಹುಡುಗಿಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇ ಬಿ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನನಗನ್ಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಐ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೂ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್ ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಶೀಸ್ ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಸರ್ ಹೌದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ಕ ಮುದ್ಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸಾಕ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿರೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸರಿ ಹಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅದರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೀವು ಪುರಸ್ಕರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸೋದು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಟಾಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ದುಡುಕ್ ಸ್ವಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಹೆಂ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ <laughs> 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 ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋರು ಹೆಣ್ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಡುಕ್ ತುಡುಕ್ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಗಳೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇದೆ ಅದು ಹೌದೌದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡುಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನೋ ಅವಳು ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಲ್ದಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಓದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರೋದು ಇವಾಗ ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರೋದು ಬಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ನನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಊಟ ಗಿಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದಿರೋ ಟೈಮ್ ಹಾಲು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆದಿರೋದು ಘಟನೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಚ್ಚು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಕಾನೂನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಂತನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭ್ರೂಣತೆನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಂದಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಇವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಗಂಡ್ ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಐ ಟಿ ಐಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಾರೆ ಸಮೋ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡುಮಕ್ಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಓದೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಬಾಲಕಿಯರದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯದ್ದೇ ಮೇಲು ಮೇಲುಗೈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬ
ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ರಿಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ನಡೆಯೋಂಗ ಆಗ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ 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 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮಗು ಬೆಳೆಸೋದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂಟ್ರಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿ ಇ ಓಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ವ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತುಂಬ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗೋದಲ್ವಾ ಆ ಯೋಚನೆ ಲಹರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನುಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಥರದ ಧೈರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ ಥರ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅವ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಂಡು ಮಗುನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕೂಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿ ಅವ್ರ ಗಂಡು ಮಗುನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಿ ಓದಿಸೋದೇನಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಓದ್ತಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗಾಡಲ್ಲ ಅಡುವ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗಂಡಸರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ನು ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ
ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಜಾರು ಅವಳಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಇವನಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾರಿಗಳುಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬೇಜಾರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕುಡಿಯೋರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಹಾಂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಸಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಇವನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾಮನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅವಳು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಅವಳೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬಿಡತ್ಕತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯದ ಭಾ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಭಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೂ ಹೇರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೇರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಅವಳಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೇನೋ ಹುಡುಗಿಯ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಳು ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರಿಫಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ನ ಈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾಳೆ ಇವ್ಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಳಿಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೋಡೋದುಂಟು ಅವಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಂಟ್ರಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವಾಗ ಅವಳು ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳೋ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಹೆಂಗಸು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನೆದು ಐದನೇದು ಗಂಡು ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಂಡಸದ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮಕ್ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದೈತ ಅವ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೌದು 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 ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಿನ ನಾವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಟ್ ಸೈಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓಲ್ಡರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೆ ಇರೋ ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸಿಗ ಇವಾಗ ತಂದೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಬಟ್ ತಾಯಿ ಆದವಳು ಅವನಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧನೇ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಅಂದ್ರೇನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ರಿಸೈಲಿ ಸಿ ಯೋಚನೆಗೇನು ಅದಕ್ಕೆ ತಳಹದಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸೈಲಿ ಅದೇನೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯುರೋಪ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇವಾಗ ಸಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಚಿಕ್ಕಬಡಬ್ರಿ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಈ ಆಟಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊಂಬೆನ ಆರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಿಸೈಲಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಎರಡಾದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವನು ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಧದೆಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಲೆ ಹಚ್ತಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಯಿ ಮುರಿಗಳಿದ್ವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಈ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಂಡು ಮರಿ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೋರ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಅವನು ಎರಡು ಮೂರು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರು ಸಹ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಲಾಕ್
ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಆಟ ಆಡಿ ಇವಳು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮಗಳು ಅದೇ ಗೊಂಬೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತದೆ ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಸೀರೆನ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿದು ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲಂಗ ಹೊಳ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೇನು ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ ಕಂಡ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಏನಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೇ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ಮದರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಶಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಈಡಿಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂತೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗು ತಾಯಿನ ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತಂದೆನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಗು ಬೆಳೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತ್ತದು ಅವನು ನನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಭೀತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಹೇಳೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಸ್ಟ್ನ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಗುನಲ್ಲಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಐ ಆಮ್ ಸಮೋ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಫಾರಿಡಿಯನ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈಕೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ತಾಯಿಯರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಬಟ್ ಅವೇ ಸಮಯ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಗಂಡು ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಪೆಡ್ಲ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅಪ್ಪ ಥರ ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ ದನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೋಡಿ ಅವಳು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಸಹ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಯ್ಯಾರು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೇನೋ ನಿನ್ನ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರತಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಈಗ ಹೆಣ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ದಟ್ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ನಾಟ್ ದೇ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವನ್ ನೀನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಲಾಸ್ ಗಳು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಜೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಇವನ್ ಸಿಬಾರಂಬಲಿ ಇವಾಗ ನಾಯಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಾಯಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗಂಡಾಯಿ ಅವನ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತದು ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋದು ನಾವೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫಿಮೇಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಇನ್ ಜೆಂಡರ್ ಸರ್ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಡೌರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಾಸ್ಗಳುಂಟು ವೇರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೋದು ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇಲ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಈ ಡೌರಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗದಲ್ಲ ಒನ್ ಶಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಗ್ನೋ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದ